సార్ గాంధీ గారు ఉన్న సమాజానికి ఇప్పుడున్న సమాజానికి తేడా ఏంటి సార్ గాంధీ గారు ఉన్న రోజుల్లో సమాజంలో ఇంత అవినీతి లేదండి అప్పుడు రోజుల్లోను ఇంత ఇదిగా లేదు ఏదైనా నమ్మకాలు ఉన్నా వ్యక్తిగతంగా ఉన్న నమ్మకాలు కానీ వాటిని ఒక బిజినెస్ ఇప్పుడు దేవుడు ఒక బిజినెస్ వ్యాపారం పెద్ద వ్యాపారం దేవుని పేట పెద్ద వ్యాపారం దేవుని పే పోయి చేసి దాంతో డబ్బులు సంపాదించుకున్నారు ఒక వ్యాపారం ప్రతీది వ్యాపారం చేశారు అప్పుడు నమ్మకాలు ఉన్నాయి దేవుని నమ్మకం ఉంది పూజలు ఉన్నాయి పునస్కారం అన్నీ ఉన్నాయి కానీ వ్యక్తిగతంగా ఉండేది పైగా వాళ్ళల్లో అప్పుడులో సహనం ఉండేది ఇప్పుడు సహనం పోయింది ప్రతీది ఒక రాజకీయంగా దాన్ని ఎలా లబ్ధి పొందుదాం ప్రతీది లా రాజకీయంగా లబ్ధి అధికారం రావడం కోసం అధికారం రావడం కోసం అని వాళ్ళు ఈ దేవుని భుజానేసుకుని ఈ స్వామిజి భుజానేసుకుని ఆ బాబాని భుజానేసుకుని అంత అరంగ చేసి స్వార్థము పెరిగిపోయింది అప్పటి రోజుకి అప్పుడేమో త్యాగం ఉండేది గాంధీ గారి యుగంలో త్యాగం అందుకని ఏళ్ళకి వెళ్ళారంటే స్వాతంత్ర సంగ్రామ సంగ్రామంలో పోరాడి వాడు వెళ్ళారంటే త్యాగంతో వెళ్ళారు మనం మన దేశాన్ని స్వాతంత్రం తెచ్చుకోవాలి మనం భారతీయులు మనం చేయాలి మనం ఎవరికైనా పడి ఉండకూడదు అని చెప్పి త్యాగం ఇవన్నీ వేసి వెళ్ళారు ఇప్పుడు త్యాగం ఉండేది స్వార్థం లేదు ఇప్పుడు అవినీతి అంత లేదు ఇప్పుడు అవినీతి ఎక్కువైపోయింది లంచకొండ దగ్గర ఎక్కువైపోయింది స్వార్థం పెరిగిపోయింది ఎవరిని వాడు చూసుకోవడం ఎక్కువైపోయింది చాలా ఎక్కువైపోయింది దానికి ఏంటి అవకాశాలు కూడా ఎక్కువైపోయాయి పూర్వకాలం స్వాతంత్రం వచ్చాక పిజవాడికి రంగ ఏం చేయాలని అవకాశం బాగా స్వేచ్ఛ వచ్చేసింది బాగా ఆ స్వేచ్ఛ దుర్వినియోగం అయింది ఇప్పుడు మనకి మన స్వేచ్ఛ కావాల్సింది తప్పకుండా కావాల్సింది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు దానికి కారణం ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వము పాలకులు ఈ పాలకుల వల్లే వాళ్ళు చేసే వాళ్ళే అవినీతి పనులు వాళ్ళే లంచగుండ్లు ప్రతి ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి కింద దాకా అందరూ లంచగుండే అని వాళ్ళు డబ్బులు చేస్తున్న అవినీతి ఉండే మన సీములు తీసుకున్నా ఏ సీములు తీసుకున్నా మంత్రులు తీసుకున్నా అవి తీసుకున్నా అంతా అందరూ లంచగుండే అంతా ఇదే చెబుతున్నాయి ఎవరు ఎక్స్ప్రెషన్ వెరీ ఫ్యూ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ది ఎంకరేజ్ ఎక్కడా ఒక అవినీతి పని ఉంటే ప్రేమ్ ప్రేమ్ మినిస్టర్ మౌడీ గారు లంచం ముచ్చుకోవచ్చు అవి చేసి అవినీతి చేయపోవచ్చు కానీ ఆయన కింద వాళ్ళు చేస్తుంటే వెంటనే పట్టు వాళ్ళు చే సస్పెండ్ సస్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళని చూసి ఊరుకోవడమా ఇప్పుడు ఆయన మోడీ గారు చాలా నీతి పడు కానీ వాళ్ళలో కూడా కప్పట మాటలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆయన ఎంత రిలిజన్ చేస్తున్నాడు పూర్వకాలం ఇలా లేదు రిలిజన్ మతాన్ని ఒక మత మత దురహంకారాన్ని పెంచుతున్నారు ఒక ఒక ప్రత్యేక మతాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చాక అందుకే మత దురహంకారులు ఎక్కువైపోయారు ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువయ్యారు కానీ అంటే డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అంచేత అప్పటికి కూడా మెయిన్గా మాత్రం గాంధీ గారి రోజుల్లో ఒక రకమైన త్యాగం ఉంది నిజాయితీ ఉంది సేవ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చే కదా నిజాయితీ తగ్గింది త్యాగం తగ్గింది స్వార్థం పెరిగింది అది ఈ రంగం ఎదగల అందుకని మనకి చాలా వరకు ఇంత అవినీతి ఇది ఇవంతా కనబడుతున్నాయి మాట అంటే మళ్ళీ మా ప్రవాస మధ్య అప్పుడు కులం చెప్పినవాడు కులం కులం కంటే కూడా ఎక్కువైపోయినండి రకమైన కుల తత్వం పెరిగిపోయిందండి పూర్వకాలం కులతత్వం ఉండే కదా ఎవరు నా కులం నా కులం అనుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు కులతత్వం ఎక్కువైపోయింది ఎలక్షన్స్ అంతా కులతత్వం తినే కొద్ది మన ఎలక్షన్స్ ఓట్లు వేశారంటే మా కులాడు మా కులాడు మా కులాడు కుల కులం బట్టి ఓట్లు వేశారండి మన అసలు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి అది క్యాండిడేట్ బట్టి వేయలేదు ఇంకా పైకి ఎలక్షన్స్లో కులం బట్టి క్యాండిడేట్ పెట్టడం ఇక ఈ ఏరియాలో ఈ పల ఈ నియోజకవర్గంలో పలానా కులసులు ఎక్కువ ఆ కులం అని పెట్టడం ఆ కులసులు ఇదా ఇదా కుల ఇదే చేసేది ప్రజాప్రతినిధి మంచి ఎవరిదే త్యాగం ఉన్నాడు ఎవరిదే ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నాడు కదా ఏ కులం వాడు ఎక్కువ ఉన్నాడు ఎవరిదే దెబ్బ ఎక్కువ ఉంది ఎవరు డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టగలడు ఎవడు వంద కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలడు ఎవడు ఆరు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలడు అంటే ప్రతీది వ్యాపారం దేవుడి వ్యాపారం రాజకీయ వ్యాపారం విద్యా వ్యాపారం ప్రతీది వ్యాపారం చేశారండి గాంధీ గారి రోజుల్లో ఈ లేదు ఈ రంగా ప్రతీది వ్యాపారం చేయాల ఇక వ్యాపారం అది మీరు ఏదైనా గాంధీ గారు ఇప్పుడు తేడా అంటే చెప్తే ఎలాగ రాదు రాజకీయాలు మా ఇప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా మారిపోతామో చూస్తున్నాం చాలా ఫాస్ట్గా మారిపోతాం రాజకీయాలు అంచేత ఇది మారాలి తప్పకుండా ఈ దీనికి అందరి కారణం ప్రజా మంత్రులు ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి కానివ్వండి కింద మంత్రులు కానివ్వండి ప్రజాప్రతినిధులు కానివ్వండి వీళ్ళ వీళ్ళ నుంచి మాట్లాడాలి ఎందుకంటే వాళ్ళని బట్టి ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రజలు ఎప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు కదా ప్రజాప్రతినిధి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మరి పొజిషన్లో ఉన్నారు కదా అంటే వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు చదువుతున్నారు వాళ్ళు అలా ఉంటే అవినీతి ఉంటే కథకులు చేయించేస్తారు మంత్రి వాళ్ళంతా ముందు పుచ్చుకోడు ప్రతి ఆఫీసులోను లంచం ముందు కాగితం ముందుకు వెళ్ళదు కదా చేయి తడితే కదా కాగితంగా వెళ్ళదు జరగదు కదా కానివ్వండి
అవినీతి పెరిగిపోయింది అది గాంధీ గారి మీద తేడా ఇది దాంత అయిపోయినట్టే ఇంక సహనం పోయింది అప్పు రోజులో మా మత ఎవరి మతంలో ఉన్న చివరిలో ఆ హిందూ ముస్లిం కళ్ళ వల్ల వచ్చే వేరే విషయం కానీ రఘుపతి రాజారావు ఈశ్వరలా తేరేనామని చెప్పేసి నిజంగా ఏ పాట పాడేవారు నిజంగా అలాగే సహనంగా ఉన్నారు కానీ దేశ విభజనతో వచ్చి వచ్చేసి అక్కడ ఒకటి రెచ్చగుర్తి చేసి చేసి అది కూడా మొత్తం మొదటి రెచ్చగుర్తి చేసిన ఆహారం ఇది అని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ రంగాన్ని మనకి మా మత కల్లోలాలు రావట్లే కానీ జనాల మధ్య ఆ అడ్డుకోట్లు మాత్రం నింపుతున్నారు స్వార్థం స్వార్థం చేస్తున్నారంత ఇది మారాలి సార్ రాజకీయ పరంగా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం ఏ మార్పు రావాలనుకుంటారు ఏ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం పనిచేయాలండి ఆ ప్రజల కోసం పనిచేయాలంటే మీరు ఎప్పుడు పనిచేస్తారంటే అక్కడ లంచకుండా ఉండకూడదు అవినీతి ఉండకూడదు రెండు అవినీతి ఎక్కడ ఉంటుందో లంచకుండా ఎక్కడ ఉంటుందో అభ్యయం ఉండదు అంచేత అవినీతిని చాలా వరకు అరికట్టాలి లంచకొండతనాన్ని అరకట్టాలి అందరూ కూడా ప్రజల కోసం పనిచేసినట్టు కావాలి దీనికి ఎక్కడ అంటే ఆడంబర రహితమైన ప్రజా ఎప్పటిది ఆడంబర ఉంటాయో ఆడంబరాల కోసం ఇండియాటిగా డబ్బులు పుచ్చుకొని మరవద్దు లంచాలు పుచ్చుకోవడం కానీ ఇంకో పుచ్చుకోండి ఆడంబర రహితంగా ప్రజల కోసం చేసి ఎందుకండి ఈ ఆడంబర షోలు ఎందుకండి పెద్ద షోల పెద్దానికేను మనం చూసాం గత ప్రభుత్వం ఇంత ఎంత షో చేసిందో ఎందుకు షో దేనికోసం ప్రజల కోసం అందరికీ తిండి అందరికి కాసింది తిండి గొడ్డ వసతి విద్య ఆరోగ్యం ఈ పనులు చేయడం కోసం పార్టీలు కావాలా ఈ పనులు చేసుకున్న ఆడంబరం కావాలా షో కావాలా దుకాణం పెట్టే దుకాణానికి జనాలు ఆకట్టుకోవడం కోసం చేసేదా ప్రజల సేవ చేయడం కోసం ప్రజల పాల ప్రజల కోసం అన్ని సౌకర్యం ఇవ్వడం కోసం షో దేనికండి వాళ్ళందరూ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వస్తున్నా దిగేది ఈ ఆఫీసర్స్ అయితే మంత్రులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వీడి కోసం పెద్దవాళ్ళ పెద్ద హోటల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో ఎందుకు స్థితియేవా ప్రజలతో ఉండే మనుషులు ప్రజలతో ఉండాలి కానీ ప్రజాప్రతి ప్రజలతో ఉండాలి కానీ వీడేదో ఎక్కడో దూరంగా ఉండే మనుషులు ఎక్కడో రాజులాగా ఫీల్ అవుతారు అండి రాజులు కాదు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటి వీళ్ళందరూ అందుకని పీపుల్స్ ఆర్ సర్వెంట్స్ పీపుల్ పేరు మ్యాష్ అయిపోయి మినిస్టర్స్ ఆర్ సర్వెంట్స్ పీపుల్ ఆర్ అంచేత ప్రజలు యజమానులు మంత్రులు నౌకర్లు గొరగరి పిలిపోవాడు ప్రజలు యజమా యజమానులు మంత్రులు నౌకర్లు ఎందుకంటే సేవ సరి సేవకులు సేవ చేసిన వాళ్ళేమో ఫైవ్ స్టార్ వాళ్ళు తిని అసలు ప్రజలేమో ఇబ్బందులు పడిపోయి గుడిసెల్లో నీ వర్షం కూర్చున్నా దాని నీళ్ళలో పడి గుడిసెల్లో ఉన్నారు సరి వసతి లేకుండా వీళ్ళు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో వాటిలో ఉన్నావా ప్రజలు ఎక్కువ ఉంటారు ప్రజల గురించి ఎలా ఆలోచిస్తారు వీళ్ళు అసలు ప్రజలకు సంబంధం ఏది ఏదో మీటింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళు చేయి ఊపేసేసి నాలుగు ఉపన్యాసం అయిపోయిందా ప్రజలతో ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు ఈ ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు వీళ్ళు ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ కానీ వీళ్ళు అందరూ ప్రజల కోసం పనిచేసిన వాళ్ళు అందుచేత ఈ పుండ ప్రభుత్వంలో ఆ రకం అవినీతి లేనటువంటి ప్రజలతో మమైక్యమైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కానీ ఆఫీసర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అలా ఉండాలని వ్యవస్థ అప్పుడే సరైన జరుగుతుంది అప్పుడే ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం అనేది ఏ కొంత వ్యక్తుల యొక్క సౌలభం కోసం కాదు ప్రజల కోసం అది మీ కోసం నా కోసం జనం అందరి కోసం వాళ్ళ కోసం మాత్రం వాళ్ళ కోసం కాదు ఇప్పుడంతా వాళ్ళ కోసంలో ఉంది వాళ్ళ సో వాళ్ళ సుఖాల కోసం వాళ్ళ వాళ్ళ మంచి ఆనందాల కోసం అలా ఉంటుంది రాంగ్ దిస్ వెరీ రాంగ్ అది మార్పు రావాలి గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం ఉండేదండి గాంధీ గారు స్వతంత్రం ఏప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనే ఉండే కదా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు రావడం మాత్రం వచ్చినా వాళ్ళకి సరే పూర్తి అధికారం ఎక్కువ ఊరికే వచ్చారు అంతేగాని అధికారం పూర్తి బ్రిటిష్ రాణికే ఉంది కానీ మన వాళ్ళకి పూర్తి ఎక్కడ లేదు ఏం లేదు ఊరికే పేరు కింద స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అప్పుడు వచ్చాక కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా అక్కడ ఉన్న జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నువ్వు పూర్తిగా గాంధీ గారిని అర్థం చేసుకోకపోవడంతో అంత తప్పుది అక్కడి గాంధీ గారే నిజంగా ఒక ప్రేమ్ మినిస్టర్ అయ్యి ఉంటే చాలా బాగుండేది ఆయన అయ్యి ఉంటే మాత్రం ఆయనలో ఆవేదనకి ప్రజలతో మౌక్యం ఉందానికి నిజంగా అసే ప్రభుత్వం మన మన భారతం ఇంకోలాగా ఉండేది ఆయన వారసులు కూడా ఎవరు రాజకీయాల్లోకి రాలేదంటారు ఎవరు రా వారసులు అంది వాళ్ళం కానీ ఇవి రాణిస్తే కదా అదే విధంగా రాజకీయాలు ఎప్పుడు కూడా ధనస్వామి ఎప్పుడు వచ్చేస్తుందో ఆ ధనస్వామి వచ్చే మామూలు ఎవరు రాలేరు ఇప్పుడు అంతే దగ్గర నిజంగా ఎంతో ఆవేదనలు ప్రజా సేవకులు సమాజ సేవకులు అందరు ఎవరు వస్తున్నారు రాజకీయం రాణిస్తున్నారండి ప్రజలు కూడా అలాగే ఉన్నారు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు గోడేద్దాం వాళ్ళు డబ్బులు ఉంచుకొని ఇదే బాబు ఇప్పుడు చాలామంది ఎలక్షన్స్ని ఓట్ల పండుగ అంటుంటారు డబ్బులు వస్తాయి కనుక ప్రజలు కూడా ఆ ఓటు ఎక్కని రీలే చేయట్లేదు రీలే చేయాలి నా ఓటు చాలా గొప్ప వి
నేను వేసేవారిని నా ప్రయోజనం కానీ తాత్కాలిక ఇచ్చేటి ఆ రెండు వేలు మూడు వేలు ఐదు వేలకు వారు ఓడేసిన అయిపోయింది అనుకుంటున్నాడు అవ్వలేదు ప్రజలు ప్రజల చేతి అవ్వ ఓటర్ చేతి అవ్వాలి మరి ఓటర్కి ఆ చేతి రానివ్వట్లేదు వీళ్ళు ఈ పార్టీలు రానివ్వండి చేతి రాను ఎందుకంటే పబ్బం గడుపుకోవాలి నిజంగా చేతి తెలియజేయాలి ఆట సాగవు కదా అందుకని రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్ని చేతి చేయడం లేదు ముఠాలు కట్టేసి ఇచ్చేసేసి దౌర్జ్యం చేసి నోరు వేసి కొట్టి కొట్టడాలు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళ మార్గ విధం మీద కొట్ట కొట్టడం కూడా ఉంది వాళ్ళు ఓడే విధంగా కొట్టడంలో ఉంది సంపేడల విలువ గురించి ఈ రకంగా మారాలి మీరు అందరు గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు మీరు తేడా ఏంటంటే గాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు సత్యం అహింస సత్యాగ్రహం అవి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవి సత్యం అహింస అవన్నీ అయిపోయి ఎప్పుడు పోయేవి అవి ఉంటలేదు సార్ దాన్ని అందుకని ప్రగతిశీల భావాల కల్లా ముందుకు రావాలి యువత ముందుకు రావాలండి యువత చాలా వరకు యువతలో చాలా ప్రోగ్రెస్ స్టార్ట్ ఉంది అంటే యువత ముందుకు రావాలి యువత ముందు విధంగా నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయాలండి ముందు ఓడిపోయిన సరే కొంతకాలం పాటు ధైర్యంగా చెప్పు నించోడు ఎలక్షన్ నుంచోడు చేస్తుంటే అప్పుడు మార్పు వస్తుంది రావాలి తప్పకుండా చేయాలి తప్పకుండా చదువుకున్న వాళ్ళు ఆవేదన ఉన్నవాళ్ళు సమాజ సేవకులు వీళ్ళందరూ కూడా పాల్గొనే కొంతకాలంగా మార్పు వస్తుంది రాకుండా తప్పకుండా వస్తుంది నిరాశ ఏం అవసరం లేదు ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది మార్పు సమాజం మారుతుంది ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ఎలా ఉండదు ఈ దోపిడీ వ్యవస్థ ఉండదు ఈ అవినీతి ఉండదు దుర్మార్గం ఉండదు తప్పకుండా మార్పు వస్తుంది స్వాతంత్ర సమర యోధుడు ఘోరాగారి తన్యులు డాక్టర్ జి సమరం గారితో రాజకీయ సమరం చాలా ముచ్చటగా సాగింది కదండి మనకి చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు సే థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మచ్ మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ని చూడాలంటే కేఎస్ఆర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి